lets is absorbed and can stay in our body for more than 30 years. These rules will protect workers across Europe from getting cancer. I pericoli del piombo per la salute sono noti da decenni, ma anche se non viene più utilizzato nelle tubature e nella benzina, è ancora molto diffuso e in alcuni campi è fondamentale. So in this episode we've come to Belgium to look at the latest efforts at EU level to protect workers from harmful substances including lead. What will new restrictions mean for public health? Why have they been updated and do they go far enough? Welcome to Real Economy. Batterie, tetti, cavi ad alta tensione. Ogni anno l'Europa utilizza milioni di tonnellate di piombo. Ma cosa succede quando i prodotti che lo contengono raggiungono la fine del loro ciclo di vita? È qui che intervengono aziende come Campin, uno dei maggiori riciclatori di piombo in Europa. Recupera e riutilizza enormi quantità di metallo nel suo impianto principale qui in Belgio e nei siti in Francia. We are recycling about 90 to 95,000 tons of lead containing scraps. Most of it are uh, car batteries. In fact, we recycle in this plant here about 10,000 car batteries a day. And why is it important that places like this exist? Well, you know, if we wouldn't recycle those batteries, they would end up somewhere in a dump, which is obviously not that good. And by the way, the industry needs the lead. So it means that we would need to get lead from the mines which either are in Europe or probably outside of Europe, which, which is, again, yeah, not that good for the environment. Campin svolge quindi un ruolo fondamentale nel ridurre la nostra montagna di rifiuti. Il piombo però è pericoloso. Ecco perché l'azienda prende molto sul serio la protezione della sua forza lavoro. Sono in vigore rigorosi protocolli di sicurezza, compresi esami del sangue regolari per il personale. I limiti di esposizione al piombo dell'azienda sono ben al di sotto degli standard attuali dell'Unione Europea, ma con le nuove regole dovrà fare ancora di più. We were well aware about these new regulations and we were working, of course, already for a long time in this direction. But of course, we will have to work further, but we will get there. Le nuove regole sul piombo aggiornano le precedenti restrizioni dell'Unione Europea stabilite nel 1982. Il valore limite biologico dovrà essere ridotto da 70 a 15 microgrammi per 100 millilitri di sangue. Ma perché questo cambiamento? E perché proprio ora? The health effects of lead are known for a long time. But now we have more data indicating that these health effects also happen and occur at lower exposure levels. So we need to bring these levels down to prevent chronic disorders like, for example, cancer. Oltre a una maggiore probabilità di contrarre un tumore, le prove suggeriscono che le lavoratrici corrono un rischio aggiuntivo, in quanto il piombo può colpire le donne incinte e il feto in via di sviluppo. I rappresentanti dei lavoratori accolgono con favore le nuove regole, ma insistono sulla necessità di applicarle in tutto il blocco. Our experience is that it is a large diversity as to how these rules are effectively enforced at workplaces. And of course, that's where, where guidelines come in, it's, it's where the role and the function of trade union reps, uh, uh, labor inspectorates and so on uh, com comes into play. But it is a challenge to ensure that these rules are applied equally throughout Europe. Oltre al piombo, l'Europa si è mossa per limitare per la prima volta l'esposizione a una classe di composti chimici chiamati di isocianati. Utilizzati per formare polimeri, ad esempio nelle turbine eoliche, possono causare condizioni respiratorie come l'asma. Per proteggere i lavoratori delle cosiddette industrie verdi, il nuovo limite massimo di esposizione sarà fissato a 6 mg per metro cubo in una giornata lavorativa di 8 ore. In a moment I'll speak to the MEP that helped to deliver Europe's new chemical limits. But before all that, here's our crash course. A breve nell'Unione Europea entreranno in vigore limiti di esposizione più severi per le sostanze nocive come il piombo. Attualmente si stima che circa 100.000 lavoratori vi siano esposti. Il piombo è altamente tossico e può causare il cancro, danneggiare il sistema nervoso, influire sulla fertilità, danneggiare reni, cuore e sangue. Ogni anno in Europa ci sono circa 300 casi di malattia dovuti all'esposizione al piombo. 
Le nuove regole mirano a proteggere meglio i lavoratori, portando il limite a un quinto del livello attuale. Bruxelles sta anche fissando per la prima volta dei limiti sui dissocianati. Utilizzate ampiamente nell'industria, queste sostanze chimiche possono causare irritazione respiratoria e asma. Attualmente si ritiene che 4,2 milioni di lavoratori del blocco siano esposti a queste sostanze. Nikolai Willemsen, thank you for speaking to Euronews. How significant are these new limits for the protection of workers? These are very significant. We are talking about that human lives will be saved, less workers will get sick from going to work, less workers will, will die. What we are doing is that we are revising for the first time in 40 years the limit value on lead, but we are also for the first time ever introducing uh, a limit value on uh, dicyanides. This means that metal workers, industrial workers, those who are making the wind turbine, who are making the, the batteries, those actually in the forefront of the green transition will be better protected due to this legislation. Are the limits low enough? Not if you ask me, and not if you ask uh, the majority here in the parliament. But these are still significant improvements for workers. And I think it's also something that is a huge victory uh, for me uh, in these negotiations is that we managed to have a review clause. So within five years we'll have a review, meaning that we will not have to wait another 40 years for, for better improvement. Do you think you will be revising these rules pretty quickly then? That's, of course, important because we know there's always new technologies, there's always new things uh, coming forward that shows that, that these harmful substances do more harm than we actually think. Uh, and the fact is just that now we're taking a significant step and we need to make sure that we don't have to wait decades again before further steps can be taken. How confident are you that these new limits will be enforced across the European Union? What we're speaking about here is hard law. So we're talking about union law that employers will need to respect. And if they do not respect that, then the authorities will have to make sure they face the consequences. Isn't it the case, no matter what you do, more and more workers could be exposed to these substances because of the green transition? Yes, more workers will be exposed to these dangerous substances due to the green transition. And that is why it is so crucial that we make sure that the workers are better protected that those who do the green transition, the workers doing it underground, do not lose their life or get sick due to their work. Una volta in vigore, gli stati membri avranno due anni di tempo per implementare nelle legislazioni nazionali le nuove regole europee sulle sostanze chimiche.